Անուն հոր եւ որդվո եւ հոգվույն սրբո ամեն։ Սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, գիտեք այսօր տոնական օր չի։ Ամեն կիրակի, սովորական կիրակի Քրիստոսի հարության տոնն է։ Եվ ոչ տոնական օրերը մեզ լավ առիթ են, որպեսի մենք քարոզի ընթացքում ոչ թե կոնկրետ տոնական մի հարց վերլուծենք, այլ ինչ որ երկրին մեր կյանքին վերաբերվող, մեր իրականությանը վերաբերվող ինչ ինչ կարևոր հարցերի անդրադառնանք եւ որպես հոգևոր մեզ սնունդ դուրս քաղենք աստծու խոսքից, աստծու շնչից, աստծու աստվածաշունչ գրքից, աստծու պատվիրաններից դուրս քաղենք ամեն օկտակարը մեզ համար, մեր հոգու փրկության համար եւ կարողանանք ճշտիվ քայլել այս ժամանակավոր եւ անցողիկ կյանքը Գիտեք, երեք մենք ուխտագնացության ենք մեկնել եւ սրբավայրում ես մի թեմա սկսեցի քարոզել, որ անկեղծ ասած այդպես սրտովս չեր չսպարվեց։ Այսպես ասեմ, ոսկին։ Եվ ոսկին։ Հայո հրանշտատի են ոսկին։ Գիտես, որ դեմ ընդա մի քիչ անհանգիստ իրադրություններ, շարժը շատեր Հետո նմանատիվ մի թեմա որ մարդու սերից կախված է ամբողջ կյանքի ընթացքում ոչ մի մարդ չկա որ կարող անա խուսափել այդ թեմայից այդ հարցից այդ խնդրից նա անպայման պիտի ճիշտ եւ հավասարակը շերտ պատկերացում ունենա նմանատիպ հարցերի վերաբերյալ մանավանդ գիտեք հավատքի դաշտի մեջ ես սա էլ կուզեմ հատկապես ասեմ մի թեմա երբ որ սկսում ես վեր լուծե դրա մասին հենց սրբազան ապանդության մեջ մի քանի տարբեր կարծիքներ կարող ես գտնել եւ մի քանի տարբեր կարծիքներից որն է քո շնորը որով դու պիտի ընդհանրաս հա ես երկար տարիներ հայսմավուրքը կարդալով բազմաթիվ սրբերի վարք սերտելով սովորելով հնդրել եմ նմանատիպ հարցերին պատասխան որտեղ գիտեք երբ որ քրիստոնեական կյանքի մասին ենք խոսում այդպես անաստված անհավատ եւ ասուխոսկը հեգնող մարդիկ մշտապես այսպես մի ուղղության վրա են ուղղորդում եւ քեզ թվում է թե հավատքի կյանք ապրել նշանակում է այդպես գնա այս պահից այս պահից ես հիշեցի որ երբ որ փոքրիկ տղայինք երիտասարդ արդեն տղայինք պատանի երիտասարդ երբ որ սկսեցինք աղոթել երբ որ սկսեցինք հավատալ բանական օրեն հա ոչոր ոչ թե ավանդաբար փոխանցած ծնողներից մեծերից ինչքան որ փոխանցել է այլ այն որ դու որպես անհատ որպես անց երբ որ դու որոշում ես եւ սկսում ես աղոթել պաշտել ասում էս տեսակ երբ որ սկսեցինք հավատալ եւ աղոթել հիշում եմ այն ժամանակ որ մեծերն ասում են այդ ինձ բան կլնի հա երախեք այդ սաղ տերտեր ոչ են դառնա շատ անհանգիստ է որ ոչ մի քահանա դարձող չկար հենց որ սկսենք մի հատ հայր մեր աղոթքը ասել մարդիկ անհանգ ստացել են որ այդ սաղ տերտեր են դառնա նու ոնց կլի դեց գինեք դա է մի ուրույն պատկերացում էր երբ որ ես վերլուծում եմ այս հանգամանքը ըստ էության ամեն մի հատ հայր մեր աղոթք ասո ամեն մի հատ ասում պաշտող փառավորող մարդ իրած աչքին մի անգամ ես պիտի քահանա դառնար եւ սա կործանար արսխալ է որտեղ հավատքը միայն քահանաներին չի վերաբերվում հավատքը վերաբերվում է ամեն հոգու իսկ հոգի է ամեն մարդ։ Այո համաձայն եմ քահանան ավելի շատ պիտի մանա, ավելի շատ պիտի աղոթի։ Քահանան ավելի հոգևոր փորձառու պիտի լինի։ Քահանան ավելի ձգտող պիտի լինի դեպի աստված։ Ես համաձայն եմ։ Բայց սա վերցնել։ Եվ ամբողջ հոգևոր կյանքը մենակ հենց 
սրամեջ դնել այսինք, ով որ միատ հայդ մեր աղոտ կասեց, կամ ասեց հավատում եմ ասուն ինգում դիկ հանալին է, սա ուղակիմ հուշերից իշեցի պատմեցի։ Ավելի վատ հեգնական միջավայր նաև կա, երբ որ մարդ իր հավատքի մասին հայտարարի, Մոտավորապես ենց պատկերացման, ուրեմք ես ոչ մի բան չի կարելի, այսինքը տվյալ անհավատ մարդկանց պատկերացրած հավատքի կյանքը, եվ իրենք այդպես պատկերացում են ու դրանից է պախնում են շատ, որտև Ինչու աստված ասեց ոչ մի ծարի պտուղիշ չուտեք։ Աստված հազարավոր ծարեր էր ստեղծել դրախտի պարտեզի մեջ տենքել, համեղ, ախորժելի, սնընդալի, մեկ հատիկ ծարի պտղից ասել էր մի կերեք, գիտության ծարի պտղից ասել Ոչ մի ծարի պտուղիշ չուտեք, ահավոր մեծ տարբերություն կայստը, իրական պատվիրանի և սատանայի թևից ներկայացվող հոգևոր կյանք ես պես ասենք, գիտեք ես տարբերությունը հիմա էլ չի վերացել, շատ մեծ տարբերութ ներկայացրած Քրիստոնյական հավատքի կյանքի և իրական Քրիստոնյական հավատքի կյանքի։ Իրական հավատքի Քրիստոնյական կյանքի։ Եստեղ շատ մեծ տարբերություն։ Ենքան մեծ տարբերություն։ Ինչքան որ մեծ էր տարբերությունը, որ � համարցակ կարող էր ուտել և բորորի մեջ մեկ հատիքից արգելված էր, որ չուտ էր։ Միշտեր Սատանան բորորից արգելվելու մասին էր խոսում, ավելորդ արգելքներ էր առաջ դնում, որբեսի մարդը պակուղի մտնի, դուք պատկերացնում ե Եվ սնունդի կարիք ունեցող ադամ նու եվան շրջեին էս պտուղիս չի կարելի եմ, 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 պտուղիս հազար հատ պտուղներ ախորժալի գեղեցիք ոչ Եվ դա մեղքի ծարի պտուղն է, ասուն հակադրբելու ծարի պտուղն է, գիտեք կյանքը շատ ավլի հետաքրքիր է, երբ որ մարդը չի հակադրվում ասում։ Եվ կյանքը շատ ավլի ան հետաքրքիր է, երբ որ մարդը հակադրվում է ասում։ Դրամար հավատացյալ մարդու կյանքը շատ ավելի երջանիկ է և պարտավոր է երջանիկ լինելու, կան անհավատ մարդու, բիղծ և չարագործ մարդու, այդ դրա համար, երբ որ ես ասում եմ հավատացյալ մարդու, ես ինկատի չունեմ ասուտ հելադրած հավատքը, ճանաչող, ընդունող, խոնարվող և կայլող մարդը։ Նույն իսկ նեղության մեջ երջանիք է, ինչի համար, որով հետև աստված իր հետ է, եթե խիղջը թանգիստ է, դու ռախ ես ասուշնորով, դու նեղության Հետպես չի, որ մենք ուրախենք մենակ լենության մեջ, լենության մեջ է սարսապելի ապերջանիք կարող է մարդը լինել։ 
մեր կյանքի ընթացքում ենք տեսնում ենք դա շփում ենք լսում ենք դա ակնա տեսենք լինում մարդկանց տարապանքներին ենք մասնակից լինում այս պահին հիշեցի մի ոճախ որ հրավիրվել էի տնորդնեքի շատ բարեկարգ ոճախ էր հետո երբ որ դուրս եկանք տնորդնեքից դեր հայ ջան ասաց էս մի տուն էլ իմ նա սա էլ մտնենք օշնենք մտոնք դա էլ քեղեցիկ լավ դու ես երբ որ սա էլ օրնեցինք մի դժբախ տնտանիական եւ բարիականության վերաբերյալ խնդիր ներկացրեց եւ ինքը դժոխային տառապանքների մեջ էր երբ ամեն առավոտ որ տեսնել իր այդ երկրորդ տունը երբ իր երկրորդ տունը իրեն ավելի շատ էր կսկսեցնու դե խնդիր ուներ իր զավակի հետ բարիականության հանգամանք կարեն դեղ եւ մարդը տառապյալ էր ամեն օր ինչը որ մենք ձևակերպում եւ ասում ենք կյանքի փորձից ենք ասում ոչ թե մենք չգիտենք փողի ինչա չգիտենք ոսկին ինչա դետենց չգիտենք գիտես ասում ենք պեչի տենց մոլուցքով սիրել ոսկին կամ փողը ճիշտ հակառակը իսկ մի գուցե շատ լավ գիտենք ինչը ոսկին ինչը փողը իսկ մի գուցե փորձնականում եւ գործնականում դրա օկտակար ու վնասակար հանգամանքները միաժամանակ վեր լուծել ենք չէ որ հավատացյալ մարդը քննում է ամեն բան ես այս թեմայի շրջացիրի մեջ հիշեցի սուրբ հայրերի վարքից մի պատմություն մի ճխնավոր հայր քայլում է ես եւ տեսնում մի մեծ ոսկու կտոր ընկած ամբողջ ներքն աշխարհ խառնվում է իր ճկնավոր ու շատ իր լսեք աշխարհը թողել է նվիրվել է ճկնության եւ ահաչում է ասում եւ իր հոգու փրկության ճանապարով է քայլում հանապազորդ աղոթքներով տեսնում է մեծ ոսկու կտորը խառնաշպոտի մեջ է հայտնվում իր հոգեկան ներքն աշխարհը եւ ոդկով տշում է մի կողմ եւ թողնում փախնում են դերից Ես խոսում եմ սրբազան ավանդության մեջ կարդացած իմ պատմությունից ես մտածեցի որ եթե սուրբ մեսրոպ մաշտոց անցներ այդ ոսկու կտորը գտներ մի հատ էլ ավել դպրոց կկառուցեր ես մտածեցի որ եթե սուրբ գրիգոր լուսավորիչը տեսներ կվերցներ մի եկեղեցել ավել կկառուցեր լսեք եթե ճգնավոր հայրը եւ սրբության ձգտող հայրը մի կողմ են նետում մի գուցե ինք իր կյանքի ընթացքի համար ճիշտ է անում որովհետեւ եթե վերցներ կարող է շարքից դուրս կար կարող էր վնասվել հոգով եւ հոգեբանորեն եւ եթե ինքը իր ներքն աշխարի մեջ մտածում վճռում եւ որոշում մի կողմ է նետում ուրեմ ինքը ճիշտ է որոշում իր համար գիտեք ես սա ինչին եմ նմանեցնում երբ որ նախկինում հարբեցող մի մարդ նստում է սեղանին եւ ոչ մի կաթիլ չի խմում եւ թշնամու պես է նայում օղում եւ եթե որևէ մեկը կողքից մարդուն դիտողություն է անում դե գիտես չափա որ կարելի է եւ ալ ես էլ այդ մարդուն եմ դիտողություն անում գործ չունես ասում եմ դու քո չափն ու չափավորությունը քո համար պահի ինչո որովհետեւ տվի ալ մարդը ձերքը հենց երկարացնել առաջին 50 գրամին նորից ընկնելու էր հարբեցողության անդունդը ճահիճը դժողքը եթե կուզեք իմանակ քանի որ հարբեցողներից ոմանց մոտիկից 
ընտանիքի միջից դարձյալ տեսել են դրամար մեր խոսքը փորձառությունից են խոսում բան չասեցինք երբ որ մենք նստում ենք եւ ող է դրած վերցնում ենք 50 գրամ բարձացնում ենք մի կենած խոսք ենք ասում հնարավոր է որ մենք բաժակել խմենք կամ ոմանք սովորություն ունեն երկու կամ երեք բաժակ է խմում եւ մեր կողմից չեն հանդիմանվում հոգեվորականներից կողմից ասու պատվիրանների կողմից թերևս էսպես ասենք որովհետեւ գիտեք հոգեվորականներ տարբեր տեսակի որ ասում եք հոգեվորականներ չգիտեմ մի հսկա խայտաբղետ բազմության նկատի ունեք որովհետեւ եթե որևէ մարդ մեկ բաժակը գործածի եւ դա առողջության լոգուտ կլինի եւ իր համար դա սովորություն է այստեղ մենք մեղք չենք տեսնում եւ ասու խոսքը մեղք չի տեսնում բայց երբ որ մի մարդ բազմաթիվ բազմաթիվ հարբեցողություններ կան եւ կյանքը կվոտնահար եւ կավերի հարբեցողության մոլուցքով անշուշտ էստեղ ասու պատվիրաները մեծ խնդիր են տեսնում եւ սա արկելում են միան նշանակ դրա համար նմանատիպ նաեւ դրամի եւ ոսկում վերաբերվող հարցն ու հանգամանքը երբ որ մի մարդ հայտարարում ասում է Ես սիրում եմ փողը, սիրում եմ ոսկի։ Գիտեք, այդ սիրելու հայտարարությունը հրավերք է մյուսներին էլ սիրելու։ Համաձայն եք թե ոչ։ Օրինակ, ես դեպքեր հիշեցի, երբ որ ասենք, մի աղջկա ուզող չկա։ Հենց որ մեկը ուզում է, երեք չորս հոգի մի անգամից սկսում են ուզել։ Եվ սրած մեջ սկսում է վիճաբանություն կամ արհաշ դրություն։ Մի ապրանք միտեր դրված է ոչ ոքի պետք չի այդ ապրանքը մի խելամիտ վարպետ մարդ տեսնում գնա գնահատում է որ դրանով ինչ որ մի լավ բան մի անգամից շատ մարդիկը սկսում են հայտնվել եւ արժեւորել այդ ապրանքը դրամար սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ սիրել եւ հայտարարել սիրո մասին նշանակում է ուրիշներին էլ հրավիրել սիրելու բայց արդյոք դրան ու ոսկին այն իրականություններն են որոնք պիտի այդպես բարձրած ձայն սիրվի եւ հայտարարվի սիրելու մասին ես չգիտեմ որնակ մտածում եմ արդյոք ասու բադվիրաններին համապատասխան եւ համահունչ է որովհետեւ գիտեք Մյուս կողմը երբ որ նայում ենք ես ատում եմ ոսկին ես ատում եմ դրանը ոչ պետք է սիրել ոչ պետք է ատել իսկ ինչ է սատում չէ որ մենք Տեր Հիսուս Քրիստոսին իբրև օրինակ ունենք Տեր Հիսուս Քրիստոս իր խմբի մեջ առաքելական խմբի մեջ աշխարը լուսավորող առաքելական խմբի մեջ բյուջեուներ եւ ընդդեմ դրան մեր դրվում գիտեք գանձապետը հուդան էր բայց հուդան տխտոր հոգեբանությամբ միակ առաքյալն էր որը թերևս Հիսուսից ավելի շատ դրան ներսիր այ տեսակ համեմատությունը ուր հասավ մտածում էր որ Հիսուսին հավատալը պաշտելը իր համար կարող է ապագա չլներ այսպես մարդկային ձևակերպումով եմ ձևակերպում բայց դրամ գտնել սիրել ունենալ երջանկություն կարող է լինել եւ դուք տեսեք որ Հիսուսին վաճառեց ընդամենը 30 արծաթով բայց ընդամենը չէր 30 արծաթ ահագին մեծ գումար էր մի արդ գնեցին այդ 30 արծաթով մի արդի գումար էր ինչեւ հիմա էլ այդ արդը ցույց են տալիս Երուսաղեմում օտարների գերեզմանոց է եղել ոչերիաների գերեզմանոց է եղել ինչեւ հիմա ցույց են տալիս այսինքն մի արդի գնով վաճառես տիրոջը դրանից առաջ 1 լիտր յուղը երբ որ լծրեցին Տեր Հիսուսի գլխին այ հենց այդ հուդան էր որ մեծ աղմուկ բարձացրեց 
Եվ շատ թակցնում էր իր դիվական նպատակները, ինք ասում էր, գիտեք, ասում էր, ես աղկատների համար եմ ասում, այդ յուղը կվաճարվեր երեկ հարյուր արձատ դահեկանի։ Ինքը երեսուն արձատով մատնեց, յուղ Այդ տեսակ ազնիվ և ընտիլ յուղ էր, թանկարժեք, չապազնս թանկարժեք։ Երբ են նրա փոքլիկ սրբակներով են, սա վաճան որտև շատ անուշոտ ուներ աստեղության։ Եվ իրենց գնահատմամբ աստեղության դա այդ աղկատների ամար չէ էր մտահոքվում։ Աղկատների մտահոքությունը մի տեսակ երես էր։ Այլնա սիրում էր այդ արձատը, սիրում էր այդ դրամը և ուզում էր դրանիս մի բան թրցնեմ, որտեմ գող էր, կանձնագիր մոտ էր և ուրեմ գանձանակ առակյալները չպտի ունեն այն։ Եվ դրամ չպիտի ունեն այն իրենց խմբի մեջ, բայց ունեի։ Եվ տարբեր տեղեր տեր հիսուս հրահանգում էր, աղկատներին մի բան պաշանի, մեկին մի բան տուր, եստեղ մի սեղան Եվ բազմաթիվ հրաշկներ էր կատարվում տեր Հիսուսի շուրջ, այդ մեկ լիտր յուղը հենց են պես չեն, որ Հիսուսի գլխին թապեցի։ Գիտեք, որ հրաշկին հաջորդեցսա։ Չոր սորվա մերաս թաղված մարդում գերեզմանի միջի բայց արջի երկու հարյուր հազզար դրամ, բայց դու խնդիր չես ունենա մինչև կյանքին վերջ, այսինքը երբ որ մենք շնորը, որ պիտի արնենք բժիշկից մեր մտքի մեջ գնահատում ասմ ենք, ոչ ինչ կտամ, բայց էլ չծա� կարևոր է, որ տես ինչքան առող չեղա, հիմա դուք պատքիր ասում եք, մարդը մերել էր, թաղում էին կատարը, չորձ որ էլ գերեզմանի մենչ էր, գերեզմանի մինչի ծարություն տվեց։ Դրամար երբ որ այսպես անրադարնում � բայց դրամը չի ատում և չի հայտարանում, որ ատում եմ, այդպսի բան չկան, այլ դրամը խոնար իր տեղում պիտի լինի, որպես միջոց, սը շատ կարևոր համասարակ շրության հանգամանք է, տեսեք ասում է սովաց է ինձ հաց � չէ որ սրանք ամեն ինչը առակինություններ գործելու հիմքում է դրամ կաչը և շատ կարևոր առակինություններ, որդև սա ահեղ դադաստանինքը հնչիտ ես էրական հրապարակի առաջ և կասվի սովաց էի հաց տվեցիք, ծարավ էի ջուր ուրեմ դրամը ոչ պետք ա սիրել, ոչ պետք ա ատել։ Ամեն մարդ ում ինչքան շնորը տրված է, իր վաստակով, իր ճակատի կրտինքով, իր շնորքով, թող վաստակի և ամենա կարևոր հարցը վաստակացը տիրապետելով տիրապետելով ու տնորինելով իր տնտեսությունը, լավ տնտես լինելով, ոչ թե վատնելով, 
ոչ ժլատությամբ, ոչ շռայլությամբ։ Տեսեք, մեղքերի ցանկի մեջ է չէ, երկուսը դրա մի հետ է կապված այդ երկու մեղքերը։ Շռայլություն, ժլատություն։ Երկուսն է մեղք։ Ուրեմ սրանց միջասը համանում ո՞ր ճամփան է։ Այդ ճամփը ավել պիտի քայլես։ Դրա մոր այո 3 սրբավայրում երբ որ լսեցի այդպիսի խոսք անհաջոթված ականջից այսինքն դուր եկան խոսք չեր թե ես սիրում եմ ոսկին կամ սիրում եմ դրամը դուր եկան խոսք չեր բայց մյուս կողմից էլ ատել պետք չի որտեվ ատելու խնդիր չկա բաց արցակապես եւ մյուս կողմից էլ հավասարակը շրության հարց է պետք բայց մի ուրիշ եզրի մեջ է խոսքի սկզբից ասացի որ ըստ շնորի ճկնավոր մարդեր մի կողմն է դեց խանգարեր իրեն իր ճկնավորական ճանապարհը քայլելու ուսուց չափ պետից օրինակ բերեցի մեսրով մաշտեցես մի դպրոց կառուցել եւ այլը տեսեք նաակը կառուցել մի դպրոց եւ սա պարզ օրինակներ են տալիս բայց հստեյության այս կյանքի մեջ քան ես տնտեսությունը մերն է այսինքն մենք այս կյանքի բնակիչներից մեկն ենք ա ներկայացիչներից մեկն ենք պիտի տիրապետենք կառուցենք օգնենք բանին գործենք խնամենք մի խոսքով մոլություններից փախչենք մոլությունների ճամփը չբացենք ու պատճառ չդառնանք մարդ կանց էսպես պիտի ընդհանակ որտեղ գիտեք սա շատ ժամանակավոր կյանք է եւ այստեղից դուրս են գալու բոլորս ու դուրս գալն է չգիտենք որս երբ դուրս կգանք սա ամենամեծ գախնիքն է իսկ որ դուրս եկանք այստեղից գոն միջոցը մամոնան ամեն բան անի մաստ կդառնա որտեղ մարդկային հոգու համար դրանք արժեք այլևս չեն կրի այլ կմնա մեր կյանքի ընթացքում կատարած մեր առաքինի գործը, բարի գործը, սրբության ու ճշմարտության գործը։ Խելամիտ եւ իմաստուն ճանապարհի մեջ քայլելը շռայլության եւ ժլատության միջասահմանի անմեղ ու ճիշտ ճանապարհով քայլելը։ Ես համաձայն եմ որ դա շատ հաճախ գտնելը բավական դժվար գործ է։ Պատրամալ ամեն օր ահոթում ենք դրամալ ամեն օր մտածում ենք ամեն օր կարդում ենք աստծո խոսքը կարդում ենք սուր փայրերի վերլուծությունները եւ համադրում ենք այդ մեր կարդացած սովորած եւ փնտրում ենք որ գտնենք ճշտագույնը մեր անձի համար որտեվ մենք ով ենք մենք ոնց պետք է մեզ դրսևորենք դա էլ մենք ենք լուծելու որտեվ սա մեր ինքնի շխան իրականությունն է Ես ոնց ուզեցայ իմ տնտեսության հետ տնց վարվելու եմ։ Ճիշտ էլ սխալել ոնց ուզեցա տնց վարվելու։ Հետևաբար ես պիտի ուսանեմ, սովորեմ, աճեմ, զարգանամ եւ հավասարակը շիր եւ ճիշտ տնորինեմ, տիրապետեմ, ընդհանրապ եւ իմ համար էլ վարձ քավակ եմ երկնքում։ Շնորհ սեր եւ խաղություն ընձես ընդամենեսյանը։ Ամեն։